வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் கிளைமில் ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபயர் அக்கர்ட் ஆன் ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டூ நார்மல் சி வாஸ் அச்சீவ்ட் ஆன் ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டூ சேல்ஸ் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டு ஃபர்ஸ்ட் மே டூ தௌசண்ட் டூ ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஃபயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டூவில் நடந்திருக்கு அண்ட் நார்மலைஸ் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டூ ஓகே அப்போ வந்து சேல்ஸ் வந்து இந்த பீரியடில் அதாவது மார்ச் ஃபர்ஸ்ட்டில் இருந்து மே ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சேல்ஸ் வந்திருக்கு சேல்ஸ் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தேர்ட் ஃபர்ஸ்ட் மே டூ தௌசண்ட் ஒன் ப்ரிசீடிங் இயர் அதாவது முந்தின வருஷத்தோட சேல்ஸ் இதே பீரியடில் முந்தின வருஷத்தில் எவ்வளோ சேல்ஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்னா டூ லேக் சேல்ஸ் இருந்திருக்கு okay company has shown an increase of 10 percentage in sales during 2002 over the sales of 2001 calculate short sales adavadu increase kaamichirukku adavadu 10 percentage vandu increase vandu kaamikkanum nu irukanga ana enna aachu appdin pathinga na நமக்கு வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுனால சேல்ஸ் வந்து நமக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஓகே அது வந்து எவ்வளோ ஷார்ட் சேல்ஸ் அப்படின்றத கேட்குறாங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே முந்தின வருஷத்ததோ வச்சு பேஸாக நம்ம போட போகிறோம் ஓகே டூ லேக்குன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்ச்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் மேக்கான சேல்ஸு அதை பேஸாக வச்சு டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் ஃபர்ஸ்ட் மார்ச்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் மேல டூ லேக் இப்போ இதுக்கு டென் பர்சன்டேஜ்ன்றது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் ஓகே அதை நம்ம இந்த டூ லேக்கோடு ஆட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண இருக்க சேல்ஸ் ஓகே அப்போ டூ லேக் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதை நம்ம சிம்பிளாக அப்படி போடலாம் அப்படின்னா டூ லேக் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்ட் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ன்றது ஆக்சுவலான சேல்ஸ் அண்ட் டென் பர்சன்ட்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா பாருங்கள் டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு வந்துருச்சு இப்போ இந்த டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் டூ தௌசண்ட் டூவோட சேல்ஸாக வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்னால் என்ன ஆயிடுச்சு சேல்ஸ் வந்து குறைஞ்சிடுச்சு அந்த ஷார்ட் சேல்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்றத கேட்குறாங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த பீரியடில் எவ்வளோ சேல்ஸ் வந்திருக்கு வெறும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ எவ்வளோ ஷார்ட் சேல்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டட் சேல் இஸ் டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஆக்சுவல் சேல்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் பாருங்கள் டூ லேக் டுவெண்ட்டியில் ஃபார்ட்டி போயிடுச்சுன்னா ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இதுதான் ஷார்ட் சேல்ஸ் புரிஞ்சிச்சா அதாவது இந்த பீரியட்லேருந்து இந்த பீரியட் வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் டூ லேக் சேல்ஸ் இருந்திருக்கு ஓகே இந்த டூ லேக்கை விட டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸாக இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டூவில் அப்படின்னு பிளான் பண்ணது என்ன ஆச்சுன்னா நமக்கு இப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ டூ லேக் டுவெண்ட்டியில் நமக்கு வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஷார்ட் சேல்ஸ் புரிஞ்சிச்சா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் கம்ப்யூட் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா சேல்ஸ் டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் அக்கௌண்டிங் இயர் ருபீஸ் டென் லேக் ஓகே அதாவது ப்ரீவியஸ் அக்கௌண்டிங் இயரில் சேல்ஸ் வந்து டென் லேக் வந்திருக்கு அதுக்கு ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க நெட் ப்ராஃபிட் ருபீஸ் டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் வெர் இன்ஷூட் ஒன்லி டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகே இன்ஷூர்டு இதில் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் தான் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸாக இருந்தாலும் இதில் வந்து நம்ம இன்ஷூர்டு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் எயிட்டி தான் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் நமக்கு கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ தான் கேல் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோக்கு நமக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா க்ராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே நமக்கு சேல்ஸ் இருக்குது ஆனால் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் இல்லை அதுக்கு பதிலாக நம்மக்கிட்ட என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் இருக்குது அண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா எஸ் நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ரிவர்ஸில் ஒர்க
ஒன் லேக் எயிட்டி ப்ளஸ் டூ லேக் டுவெண்ட்டின்றது ஃபோர் லேக் ஃபோர் லேக் நம்மளோட டோட்டல் இப்போ நம்ம பேலன்ஸிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஓகே அன்னோன் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டையும் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸையும் வச்சு ஓகே எஸ் இப்போ ஃபோர் லேக் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு நம்மளோட சேல்ஸ் எவ்வளோன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா 10 லேக் தான் சேல்ஸ் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஈஸியாக கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஃபார்முலா என்ன கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோக்கு எஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸ் நெட் சேல்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை சேல்ஸ் மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்னை தான் நம்ம நெட் சேல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் சேல்ஸ் ரிட்டர்னெலாம் எதுவும் கொடுக்கலை அப்போ நம்மளோட சேல்ஸ் தான் சேல்ஸ் நெட் சேல்ஸுமே கூட ஓகே அப்போ போட்டுக்கலாம் நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸில் அதே டென் லேக் வரும் அண்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டில் ஃபோர் லேக் ஸோ ஃபோர் லேக் டிவைடட் பை டென் லேக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வருது இதுதான் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஓகே புரிஞ்சிச்சா எஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் ரெண்டுமே எஸ் உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடல்லையே ரெண்டு ப்ராப்ளமும் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் மாடலில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ப்ராப்ளம் மாடலில் இருக்குது இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷண்ட் லிசனிங்